کے طور پر جانے جاتے ہیں خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ محمد ظرف الحق کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے سید قائم علی شاہ سید قائم علی شاہ سید قائم علی شاہ ایک نہایت معاملہ فہم جہاں دیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں اپنے باسٹھ سالہ سیاسی سفر میں آپ تین مرتبہ سندھ کے وزیراعلا رہ چکے ہیں آپ کو اس اسمبلی کا رکن ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے 
جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین کی منظوری دی تھی آپ کے دور میں تھر کول منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا جو آج ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں ہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سعید قائم علی شاہ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ڈاکٹر شمشاد اختر ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں آپ یونیسکیپ میں انڈر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سینئر خصوصی مشیر برائے اقتصادیات و مالیات جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہی ہیں آپ کو اپنی قابلیت کی بنا پر وال اسٹریٹ جرنل ایشیا کی جانب سے ایشیا کی دس بہترین پروفیشنل خواتین میں شامل کیا گیا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشان امتیاز کا اعزاز سے نوازا ہے ایئر مارشل نجیب اختر ریٹائرڈ ایئر مارشل نجیب اختر نے دوران سروس دفاعی پیداوار کی ایک بڑی سہولت گاہ کا تصور دیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے قیام کے لیے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا آپ انیس سو پچانوے میں اسٹریٹجک پے لو ڈیلیوری سسٹم کی کامیاب تکمیل تک اس انتہائی اہم پروگرام سے وابستہ رہے جس کے نتیجے میں پاک فضائیہ اسٹریٹجک آرمز کی آپریشنل صلاحیت حاصل کرنے والی پہلی سروس بن گئی ایئر مارشل نجیب اختر کو اس سے پہلے ستارہ بسالت اور ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا جا چکا ہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ایئر مارشل نجیب اختر ریٹائرڈ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد حفیظ قریشی مرحوم جناب محمد حفیظ قریشی نے ایک سائنسی ادارے میں نہایت اہمیت کے حامل منصوبوں کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا آپ نہ صرف اس منصوبے کے لیے انفراسٹرکچر کا قیام عمل میں لائے بلکہ اسے کامیابی سے منطقی انجام تک بھی پہنچایا آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے نیوکلیئر سائنس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حفیظ قریشی مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ فریدہ حفیظ وصول کریں گی جناب صلاح الدین صدیقی جناب صلاح الدین
جناب صلاح الدین صدیقی عالمی سطح کے ہاکی کے لیجنڈ ہیں پاکستان کسٹمز کی ٹیم آپ کی کپتانی میں سات مرتبہ قومی چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب رہی اسی طرح پاکستان ہاکی ٹیم نے آپ کی کپتانی میں پینتالیس میں سے تینتالیس میچ جیتے پاکستانی ٹیم نے آپ کی شمولیت کی بنا پر ورلڈ کپ اولمپکس ایشین اور چیمپئن ٹرافی جیسے بین الاقوامی مقابلوں میں سونے چاندی اور کانسی کے بے شمار تمغے جیتے کھیل ہاکی کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب صلاح الدین صدیقی کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب افتخار حسین عارف جناب افتخار حسین عارف عصر حاضر کے ممتاز ترین شعرا میں سے ایک ہے آپ نے بطور چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان قومی اور علاقائی زبانوں میں علمی روابط کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا آپ کو فیض انٹرنیشنل ایوارڈ وسیع کا اعتراف بابا اردو ایوارڈ اعزاز برائے حسن کارگردی ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب افتخار حسین عارف کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے ہلال شجات جناب مشتاق احمد سکھیرا جناب مشتاق احمد سکھیرا نے دو ہزار تیرہ میں بطور انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان لا تعداد جان لیوا حملوں کے باوجود ایک پرامن بلوچستان کی راہ ہمبار کی بطور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب آپ نے انسداد دہشت گردی کی ایک انتہائی مؤثر حکمت عملی کامیابی سے وضع کی جس کی وجہ سے دہشت گردی اور منظم جرائم میں ریکارڈ کمی واقعہ ہوئی شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مشتاق احمد سکھیرا کو ہلال شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے ہلال امتیاز جناب ناصر محمود کھوسا جناب ناصر محمود کھوسا خدمات عامہ نظم و نسق مالیاتی مینجمنٹ اور اقتصادی پالیسی میں چالیس سالہ پیشہ ورانہ تجربہ رکھتے ہیں آپ نے چیف سیکرٹری پنجاب اور پرنسپل سیکرٹری برائے وزیر اعظم جیسے جیسے کلیدی عہدوں پر کام کیا بطور چیف سیکرٹری بلوچستان آپ نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے نفاذ اور ساتویں این ایف سی ایوارڈ کے متعلق اتفاق رائے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ناصر محمود کھوسا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے
برگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم برگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم نے ملک میں پھیلی ہوئی لیبارٹریز اور فیلڈ دونوں میں اہم کام کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا آپ نے قومی اہمیت کے حامل تجربات کے لیے زیر زمین تجرباتی سہولت گاہیں تیار کرنے والی ٹیم کی قیادت کی آپ اس ٹیم کے رکن تھے جس نے انیس سو تراسی میں پہلا کامیاب کو ٹیسٹ کیا اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے برگیڈیئر سید سرفراز علی مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کی بیٹی محترمہ عائشہ عدنان عظیم وصول کریں گی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مائکرو فائنانس پروگرام اخوت اور اخوت ایجوکیشن سروسز کے بانی ہیں یہ ادارہ ہزاروں ہزاروں طلباء کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے اور انسٹھ لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے آپ کو رامن میکسیسے ایوارڈ دی اسلامک اکانومی ایوارڈ دی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے مفتی عبد الشکور مرحوم مفتی عبد الشکور مرحوم نے لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کے تحصیل صدر کے عہدے سے اپنی قائدانہ زندگی کا سفر کا آغاز کیا آپ دو ہزار اٹھارہ میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور دو ہزار تیئیس تک مجلس عمل پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے مزید برا تا دم مرگ آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے عہدے پر فائز رہے سماجی تحفظ بہبود اور تعلیم کے علاوہ پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی آپ کا کردار مثالی رہا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مفتی عبد الشکور مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب محمد وصول کریں گے جناب فواد حسن فواد پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک ممتاز سابق ممبر جناب فواد حسن فواد نے حکومت پاکستان کے لیے مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر آپ نے تمام سرکاری معاملات کو منظم کرنے وزارتوں صوبوں اور وفاق کے مابین رابطے اور سی پیک منصوبوں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی سربراہی کی خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب سلال حسن وصول کریں گے راجہ نعیم اکبر راجہ نعیم اکبر نے بطور وفاقی سیکرٹری قانون ریکوڈک تنازع کے کامیاب حل میں غیر معمولی کردار ادا کیا 
جس سے اربوں ڈالر کی بچت ہوئی آپ کی لگن پیشہ ورانہ مہارت اور مذاکراتی عمل سے تمام فریقین کے لیے ایک منصفانہ شفاف اور فائدہ مند تصویر کا حصول ممکن ہوا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ نعیم اکبر کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے Captain Retired Zaid Saeed. Captain Retired Zaid Saeed has made his presence and his presence and his presence. The senior member of the Board of Revenue, Punjab, has been given to the East Tampa paper. The Federal Public Service Commission member and the Chairman of the Federal Public Service Commission has been given to the Secretary of State and the Secretary of State has been given to the Secretary of State. In the Merit of the Merit of the Merit, آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیپنو ریٹائیڈ زائد سعید کو ہلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب سبتین فضل حلیم جناب سبتین فضل حلیم اشائی ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک میں پاکستان کی کامیاب نمائندگی کر چکے ہیں آپ نے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے کامیاب نفاظ کے ساتھ ساتھ لاہور راول پنڈی اسلامباد اور ملتان میں بس ریپیڈ ٹرانزویٹ سسٹم کی منصوبہ بندی کی اور کام کا آغاز کیا آپ نے اپنے منصوبوں کے مذاکرات کے دوران اپنے موثر حکمت عملی کی بنا پر 660 ملین ڈالر کی بجت کروائی خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سبتین فضل حلیم کو ہلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب زاہد اختر زمان جناب زاہد اختر زمان نے پنجاب کے چیف سیکریٹری کی حصیت سے بے شمار اصلاحات کی سربراہی کی ہے آپ کی بصیرت افروز سربراہی ڈیجٹائزیشن، زراعت، مالیات، ٹرانسپٹیشن اور پبلک فائنانشل مینجمنٹ میں اہم تبدیلیوں کا باعث بنی ہے آپ نے سڑکوں کے انفرسٹرکچر کی حفاظت کے لیے لوڈ مینجمنٹ کا نظام متعارف کروایا جس سے سالانہ کئی بلین روپے کی بچت عمل میں آئی آپ نے کپاس کے زیرے کاش رکبے کو ایک ملین ایکڑ سے بڑھا کر چار اشاریہ چھے ملین ایکڑ کیا جس سے قومی معیشت میں نمائیہ بہتری آئی خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار کارگردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زاہد اختر زمان کو ہلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے Lieutenant General Retired Muhammad Akram Khan. 
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم خان نے بطور وائس چانسلر یو ای ٹی لاہور کو انتظامی اور مالی مشکلات سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی آپ کی سربراہی میں یو ای ٹی لاہور کے تینتیس شعبہ جات پندرہ تحقیقی مراکز پچپن پوسٹ گریجویٹ اور پچیس انڈر گریجویٹ پروگرامز تک توسیع عمل میں آئی یو ای ٹی کے بعد آپ نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں نصاب کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد اکرم خان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے ڈاکٹر محمد جہانزیب خان ڈاکٹر محمد جہانزیب خان معاشی نظم و ذق سرمایہ کاری کے فروغ نچکاری اور مالیاتی استحکام کی پالیسیز میں مہارت رکھتے ہیں آپ کے متعدد عہدوں میں ڈیپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن سیکریٹری ریونیو چیئرمن ایف بی آر سیکریٹری سرمایہ کاری چیئرمن پی این ڈی بورڈ پنجاب سر فہرست ہیں آپ نے پاکستان کی اقتصادی اور تجارتی سفارت کاری اور سی پیک منصوبوں کے نفاذ میں نمایاں کردار ادا کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ میں آپ نے بنیادی کردار ادا کیا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد جہاں زیب خان کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے سید طارق فاطمی سید طارق فاطمی اپنے فورن سروس کے پینتیس سالہ کرے کے دوران موسکو نیو یارک واشنگٹن اور بیجنگ میں عام سفارتی عہدوں پر فائز رہے آپ نے بطور پاکستانی سفیر عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعاد اور لگن کا مظاہرہ کیا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ کی حیثیت سے آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا خدمات عمل کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید طارق فاطمی کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے جناب جناب طارق باجوا جناب طارق باجوا ایس اے پی ایم برائے فائنانس گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیکریٹری فائنانس اور دیگر عام عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں آپ نے ٹیکس وصولی مالیاتی شمولیت ڈیجیٹل فائنانس اور پینشن اصلاحات کے ذریعے پاکستان کی معاشی ترقی اور استحکام میں اپنا کردار ادا کیا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق باجوا کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے
जनाब तारिक महमूद पाशा जनाब तारिक महमूद पाशा वजी अजम के मावन खसूस बर रेवन्यू की हैसियत से इस इकतसादी टीम का हिस्सा थे जिसने आई एम एफ के साथ कामयाबी से मजाक किए दो हज़ार सतारह अठारह में आपने बतौर चेयरमैन एफ पी आर टैक्स टू जी डी पी की शरह को ग्यारह इशारिया दो फीसद तक पहुँचा दिया खदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार कारदगी के इतराफ में सदर इस्लामी जमहूर पाकिस्तान ने जनाब तारक महमूद पाशा को हिलाल इम्तियाज का एजाज़ अदा किया है जनाब जावेद असलम जनाब जावेद असलम का करिया अवामी खदमत की बेहतरीन कारदगी का मज़र है आपने निजी फंडिंग के जरिए सियालकोट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुमाया तौर पर बढ़ाया लेबर ट्रांसपोर्ट पी एन डी और तालीम समेत पंजाब के सात महकमों के सेक्रटरी भी रहे वजी अजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर आपने वजी अजम के दफ्तर की कारदगी में नुमाया बेहतरी लाई खदमात आमा के शोबे में इनकी शानदार खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूर पाकिस्तान ने जनाब जावेद असलम को हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा है जनाब अहमद इरफान असलम जनाब अहमद इरफान असलम ने हकूमत पाकिस्तान के इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट के सरबराह के तौर पर रिकोडिक तनाज़े के कामयाब हल में गैर मामूली किरदार अदा किया जिससे अरबों डॉलर की बचत हुई आपकी मौसर कानूनी चारा जोई और नुमाइंदगी ने तमाम फरीकैन के लिए एक मुनफाना शफाफ और फ़ायदेमंद तस्वीर के माहे को यकीनी बनाया पाकिस्तान के नामजद नुमाइंदे के तौर पर आपने भारत के साथ सिंध तास माहे के तहत मकबूजा कश्मीर में दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्स के डिज़ाइन और तमीर के तनाज़ा में कामयाबी से सालसी की है खदमात आमा के शोबे में आपकी ग्रा कदर खदमात के अतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूर पाकिस्तान ने जनाब अहमद इरफान असलम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अदा किया है डॉक्टर उस्मान अनवर डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहसीत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब पुलिस फोर्स की असर नौ तनजीब साजी और दूर रस असलाहत की खसूस पुलिस खदमात की फ्राहमी थानों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शहदा के वर्षा की फलाह बहबूद और उनके लिए रोजगार का मदबस्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशत गर्दी के ज़िमरे में आपकी काविशें बहुत अहम हैं माशरे के कमज़ोर तबकों ख़ास तौर पर ख्वाजा सराओं खुतिन बच्चों और ज़यीफ़ अफराद की मरकजी धारे में शमूलियत आपके कारहाय नुमायाँ हैं खदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूर पाकिस्तान ने डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अदा किया है
جناب محمد احمد شاہ جناب محمد احمد شاہ آرٹس کاؤنسل پاکستان میں اپنے نصب العین شدت پسندی اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے فن اور ثقافت بہترین ہتھیار ہیں کے ذریعے اسے مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں علاوہ ازیں آپ تمام طبقات کے درمیان امن ہم آہنگی اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں فن کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد احمد شاہ کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمود احمد طاہر بھٹی جناب محمود احمد طاہر بھٹی مشہور پاکستانی فرنچ فیشن ڈیزائنر ہیں آپ کو دس مختلف ملکوں کے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے آپ نیشنل ہاسپٹل لاہور اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن لاہور کے بانیوں میں سے ایک ہے آپ کے فلاحی کام مثلاً یونیورسٹی طلبہ کے لیے وظائف سو نادار لڑکیوں کی شادی کے انتظامات اور زلزلہ گان کے لیے فنڈز جمع کرنا آپ کی انسانی دوستی کا مثالیں ہیں فلم ہدایات کاری فیشن ڈیزائننگ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمود احمد طاہر بھٹی کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے پروفیسر انور مسعود پروفیسر انور مسعود اثر حاضر کے بہترین پاکستانی شورا میں سے ایک ہے آپ کی کچھ مزاحیہ پنجابی نظمیں جیسے کہ انار کلی دی مج لسی تیچا جہلم دا پل اور آج کی پکائیے بے پناہ مقبول ہوئیں آپ روزمرہ کے مسائل عام فہم اور لطیف پیرائے میں بیان کرنے کا فن جانتے ہیں آپ کو رائٹرز گیلڈ ایوارڈ ہجرہ ایوارڈ اور صدارتی اعزاز برائے حسن کارگردگی سمیت کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے فن شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر انور مسعود کو خلال امتیاز اتا کیا ہے برگیڈر آتف رفیق برگیڈر آتف رفیق نے ریکوڈک تنازے کے کامیاب حل میں اہم کردار ادا کیا آپ کی گراں قدر کوششیں اور تحقیقاتی انپوٹ کی بدولت پاکستان کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا گیا آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کے نتیجے میں ریکوڈک کا ایک منصفانہ اور باہمی طور پر فائدہ مند تصویر کا معاہدہ عمل میں آیا 
خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بریگیڈیئر عاطف رفیق کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب شاہد خان جناب شاہد خان کا کریا پاکستان اور بیرون پاکستان اہم انتظامی عہدوں پر محیط ہے سعودی عرب میں بطور ڈائریکٹر جنرل حج آپ نے پاکستانی حاجیوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی بطور ہوم سیکرٹری پنجاب اور وفاقی سیکرٹری داخلہ پاکستان کی پہلی داخلی سلامتی پالیسی اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان وضع کرنے میں آپ کا کردار بنیادی رہا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شاہد خان کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے جناب راحت علی خان جناب راحت علی خان ایک معروف پاکستانی قوال اور شعراء آفاق گلوکار ہیں دو ہزار سولہ میں آپ کو آکسفرڈ یونیورسٹی کی میوزک فیکلٹی کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے نوازا گیا اور موسیقی کے ایک کمرے کو آپ کے نام سے منسوخ کیا گیا بعد ازا آکسفرڈ یونیورسٹی نے آپ کو موسیقی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا فن قوالی گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب رات علی خان کو ہلال امتیاز کے اعزاز عطا کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کی زیر سرپرستی پاکستان کی تین یونیورسٹیاں رینکنگ کے ٹاپ فائیو ہنڈریڈ ادارے میں شامل ہوئیں مزید برآں انتیس پاکستانی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ٹاپ فائیو ہنڈریڈ اداروں کی او ایس ایشیا رینکنگ میں جگہ بنائی آپ نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو بھی فعال طور پر آگے بڑھایا تعلیم کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ نے موروسی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بیماریوں کے بیماریوں کی جینز کی دریافت قبل از پیدائش تشخیص اور جینیاتی مشاورت کے لیے ہیومن جنامکس کی جدید ترین تحقیقی سہولیات قائم کی ہیں علاوہ زین آپ نے دو ہزار سے زائد خاندانوں کو میوٹریشن سکریننگ 
کاسکیڈڈ ٹیسٹنگ اور جینیاتی مشاورت بھی فراہم کی سائنس کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر شاہد محمود بیگ کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے Professor Dr. Ikrar Ahmed Khan. <coughs> Professor Dr. Ikrar Ahmed Khan, two universities of Vice Chancellor, have been given a chance to give a chance. You have given a variety of the Aloo variety, PARS 70, and the Aloo 10 exam. Without the reason of the Aloo and the Aloo, the Aloo and the Aloo have given a chance to give a chance to give a chance. آپ کی شاندار کارکردگی کے اطراف میں فرانسیسی حکومت نے دوہزار چودہ میں آپ کو اغدغے دے پامز اکدامیک کے عزاز سے نوازا تعلیم کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ہلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے Professor Dr. Muhammad Umar. <coughs> Professor Dr. Muhammad Umar ne Rawalpindi Medical University ka Vice Chancellor bante hi se jadid khatoot pat istwar kiya. Aap ki anthak kawishon ke natije mein RMU lagatar 2021 aur 2022 mein Times Higher Education Impact ranking mein pehle number par rahi aur Pakistan ki behtreen medical university karar paai. آپ او آر آئی سی اور سیمولیشن لیب کا قیام عمل میں لائے جس سے زیر تربیت ڈاکٹروں کی قابلیت میں بے پناہ اضافہ ہوا تعلیم میڈیکل سائنسز کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر کو ہلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے Professor Dr. Adil Najam. <laughs> Professor Dr. Adil Najam, Almi Satapar Mahire Talim or Danishwar ki Hasiyat se Pechane Jate. Jotraki Pazir Mumalik me Mahaliati policy or Janubi Asiai Siasat me Apni Maharat Kiliye Mashur hai. Aapki Motadid Tasanif me se ek. Intergovernmental Panel on Climate Change خصوصاً قابل ذکر ہے جو کہ الگور کے ساتھ دوزار ساتھ میں امن کا نوبیل انعام حاصل کیا سائنس کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم کو ہلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کی والدہ محترمہ پروین نجم وصول کریں گی جناب زاہد ملک مرہوم جناب زاہد ملک مرہوم ان صحافیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ایک مشن کے طور پر صحافت کے میدان میں پچاس سال خدمات انجام دیں آپ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنے سیاسی فرقہ ورانہ 
اور نسلی اختلافات کو پس پش ڈال کر استقام پاکستان کے لیے اجتماعی تعاون کریں آپ کی متعدد تصانیف میں سے مضامین قرآن حکیم کو عالمی سطح پر پزارائی ملی صحافت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زاہد ملک کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ ریحانہ زاہد ملک وصول کریں گی جناب بلال صدیق کامیانہ جناب بلال صدیق کامیانہ نے بطور سی سی پی او لاہور جرائم سے لڑنے کا عہدہ کیا آپ کی مثبت اور جامع حکمت عملی سے پانچ ماہ کے اندر جرائم میں بارہ فیصد کمی واقع ہوئی آپ کی کمان میں ملزمان کی گرفتاری میں نمایاں پیش رفت ہوئی آپ نے متعدد شعداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب بلال صدیق کامیانہ کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے جناب تنویر احمد امریکہ میں پاک فوڈز کے سی او جناب تنویر احمد نے پاکستان کی صحت تعلیم اور سماجی شعبوں میں اپنی فلاحی کوششیں اپنی فلاحی کوششوں کے ساتھ ساتھ پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا آپ کی انسان دوستی میں نسٹ کو اسکالرشپ کے لیے نو ملین ڈالر سیلاب زدگان کے لیے پچہتر ملین روپے کا عطیہ اور ایک مفت ڈائلس سینٹر کا قیام شامل ہیں انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب تنویر احمد کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے ہلال قائد اعظم ہز ایکسلنسی مسٹر سلطان بن عبد الرحمان المرشد مسٹر سلطان المرشد ہیز لیڈ دی سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ سنس ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہز ایکسلنسی ہیز بین انسٹرومینٹل ان فاسٹرنگ کوآپریشن بٹوین دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ پاکستان With extensive experience, he has facilitated crucial agreements for infrastructure development in Pakistan, which includes financing the Mohammed Dam, the Mohammed Dam hydropower project. His strategic oversight has opened many avenues for bilateral collaboration, which has made him a key player in shaping the future financial and economic cooperation between the two nations. In recognition of his outstanding services to Pakistan, The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Sultan bin Abdurrahman Al-Marshid the award of Hilale Qaid Azam. Mr. Yonggi. Mr. 
Mr. Yonggi's outstanding leadership in the Asian Development Bank has greatly supported Pakistan's development efforts. His persistent endeavors have led to significant financial aid inflows, including $475 million in emergency assistance. His role in providing the much needed relief during the COVID-19 pandemic and post-floods rehabilitation in 2022 was critical. His strong leadership improved coordination amongst international organizations and stakeholders, resulting in a more and effective response to the national challenges. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Yonggi the award of hilal e His Excellency, Mr. Khalifa Jassim al Kaweri. <laughs> Mr. Khalifa Jassim al Kaweri, the Director General of the Qatar Fund for Development, has made sincere and significant efforts to expand Qatar's development assistance to Pakistan. Under his leadership, uh, under his leadership Qatar has made enduring contributions in the fields of school education, infrastructure, health, and humanitarian relief. His Excellency's most notable initiatives include enrolling almost a million out-of-school children, upgrading Lahore's airports, lightning and landing systems, administering over 500 million doses of polio vaccine, and providing critical support during crises such as the COVID-19 outbreak and the 2022 floods, aiding over 200,000 people. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Khalifa Jassim al Kaweri the award of Hilal e Azam. Mr. Knut Ostby. Mr. Knut Ostby served as the resident representative of the UNDP in Pakistan from 2020 to 2023. With vast experience in development, human rights, and humanitarian affairs across 17 countries, he generated and coordinated a comprehensive response to the challenge of post flood relief in 2022. His untiring efforts to sensitize the international community on Pakistan's climate change vulnerability contributed towards concrete outcomes. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Mr. Knut Ostby the award of hilal e azam Dr. Sebastian Post. Doc <clears throat> Dr. Sebastian Post, with over 33 years of experience in development cooperation and climate protection, has held prominent roles in the German Ministry for Development Cooperation, the UN in Geneva, and as a development policy advisor in the German Parliament. As head of development cooperation in the German Embassy in Islamabad in 2022, he was instrumental in the provision of significant post-flood relief by Germany. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Dr. Sebastian Post the award of hilal e azam Mm -hmm. 
Dr. Philippe Stinmetz. Dr. Philippe Stinmetz, a civil servant of the French Ministry of Agriculture, joined the French Agency for Development in Islamabad in September 2019. His professionalism, earnest commitment, and sense of camaraderie not only led to the successful development of a diverse portfolio in energy and urban and local development, but also produced an effective response during the COVID-19 and post-flood crisis. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Dr. Philippe Stenmetz the award of Hilale Kaid Azam. Mr. Mr. Thinwatt will receive the award on his behalf. Mr. Michael P. Rossman. Mr. Michael Rossman has over 30 years of international development experience in the public and private sectors. He has served as a foreign service officer in various countries, including Georgia and Afghanistan. As Deputy Mission Director of USAID in Pakistan, Mr. Rossman's work has encompassed a range of projects in disaster assistance, education, and infrastructure development. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Michael P. Rossman the award of Hilale Kaid Azam. Ms. Kate will receive the award on his behalf. <laughs> Ms. Samantha Power. Ms. Samantha Power has an illustrious career as a journalist, diplomat, and author. She has headed the USAID since 2021. Celebrated for her Pulitzer Prize winning work and respected globally for keeping humanitarian crises in the limelight, Ms. Power has been named in the Forbes World's 100 Most Powerful Women, Foreign Policy's Top 100 Global Thinkers, and twice in Time's 100 Most Influential People. As a committed proponent of the Pakistan-US cooperation, she focuses on sectors like health, education, and climate change in Pakistan. In recognition of her outstanding services to Pakistan, the President Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Ms. Samantha Power the award of Hilale Kaid Azam. Ms. Kate will collect the award on her behalf. Sitarai Kaid Azam. Mr. Abdullah Al Mutari. Mr. Abdullah Al Mutari is the CEO of Enetech Holding Company. He showcases exemplary leadership in energy innovation. Under his guidance, Enetech excels in venture capital notably in Kuwait and globally. Mr. Abdullah al Mutari has played a critical role in bringing much needed investment to Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Abdullah al Mutari the award of Sitarai Pakistan. <laughs> Sitarai Shujat, Janab Tariq Mahmood. <laughs> Janab Tariq Mahmood ne Batur Joint Director IB Mutadid Marboot Karvayo ki Kyadat ki Jiske Natija Me Islamabad Rawal Pindi Me Khutko Shamlo ki Mansuba Bandi Karne Wale Mastermind Iske Teen Sati Ek Deshadgar Tanzim ki Aam Commander or Uske Che Satio ki Giraftari Amal Me Ai. Shujat ke shodib, shujat ke shobe mein, aap ki ghair mamuli bahadri ke etraaf mein, sadar islami jamuriya Pakistan ne janab Tariq Mahmood ko 
ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد عامر نسیم جناب محمد عامر نسیم ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی نے انتہائی پرخطر حالات میں متعدد آپریشنز کی قیادت کی جس کے نتیجے میں دہشت گردی کے متعدد مضموم منصوبوں کی ناکامی اور منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ اور اس کے تین ساتھیوں کی گرفتاری ممکن ہوئی شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عامر نسیم کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب ماجد سلیم ملک جناب ماجد سلیم ملک آئی بی میں سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز ہیں آپ نے انتہائی پر خطر ماحول میں ایک انتہائی حساس آپریشن کی بڑی بہادری سے کمان کی جس کے نتیجے میں دو ہزار بائیس دو ہزار تیئیس تک شمالی وزیرستان میں یکے بعد دیگر خودکش دھماکوں میں ملوث ایک خطرناک عسکریت پسند تنظیم کے چار ارکان کو گرفتار کیا گیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ماجد سلیم ملک کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب اختر حیات خان جناب اختر حیات خان جناب اختر حیات خان پاکستان پولیس سروس کے ایک ممتاز افسر ہیں دو ہزار سات میں سوات میں بطور ضلعی پولیس افسر آپ کو تحریک طالبان سے شدید عسکریت پسندی کا سامنا کرنا پڑا معلم جبہ میں امن بحال کروانے اور اسے سیاسی سرگرمیوں اسے سیاہی سرگرمیوں کے لیے دوبارہ کھلوانے میں آپ کا کردار مثالی رہا دوران ملازمت آپ نے مجموعی طور پر چھ سو تینتالیس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جس کے نتیجے میں چار سو تین دہشت گردوں کو گرفتاریاں کو گرفتار یا بے اثر کیا گیا خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارگردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اختر حیات خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے لیفٹنٹ کمانڈر ریٹائرڈ مقدس حیدر فیبری دو ہزار تیس میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے کراچی پولیس آفیس پر دھاوہ بول دیا اس وقوعے کے دن ڈی آئی جی مقدس حیدر نے اپنے فرائض سے بڑھ کر جان کو خطرے میں ڈالا کیونکہ وہ علاقہ آپ کی حدود سے باہر تھا آپ کی شدید فائرنگ کے باوجود پولیس یونٹ کے ہاتھے میں داخل ہوئے وہاں موجود وہاں پہ موجود پولیس اہلکاروں کی کمان سنبھالی اور تین دہشت گردوں کو ہلاک کیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹنٹ کمانڈر ریٹائرڈ مقدس حیدر کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے
جناب محمد یونس شہید سپاہی محمد یونس شہید انتہائی پر خطر حالات میں باجوڑ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں مین گیٹ پر تعینات تھے دریا سنا ایک برقع پوش خودکش حملہ آور خاتون نے ہسپتال میں داخل ہونے کی کوشش کی آپ نے اسے اندر سے داخل ہونے سے روکا اپنے مضموم منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر اس خاتون نے خود کو ایک دھماکے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں سپاہی محمد یونس نے موقع پر ہی جامع شہادت نوش کیا خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد یونس شہید کو ستارہ شجاعت بادس شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے میاں محمد یوسف وصول کریں گے جناب نظام اللہ شہید جناب نظام اللہ شہید کا تعلق ریسکیو سیویس سے تھا آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ لنگبر مانگا پہاڑی کی چوٹی پر تحصیل شکسر کے جنگل میں لگنے والی آگ بجھانے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی آپ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے کہ اچانک ہوا کی سمت میں غیر معمولی تبدیلی کی وجہ سے آپ اور آپ کے چار ساتھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے آپ کو تھرڈ ڈگری برنز آئے جو کہ جان لیوا ثابت ہوئے خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نظام اللہ شہید کو ستارہ شجاعت بادر شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بھائی جناب امین الحق وصول کریں گے جناب راحت سلیم شہید دو اور تین آگسٹ دو ہزار بائیس کی درمیانی شب دہشت گردوں نے موضع خیر پور بمبلی ضلع راجن پور میں پولیس ناکے بہادر ماچی پر حملہ کیا کانسٹیبل راحت سلیم اس ناکے پر اپنے ساتھیوں سمیت تائنات تھے آپ نے نہائیت جوہاں مردی سے مجبوں کے حملے کو پسپا کیا اور ان کا محاضرہ توڑنے میں کامیاب ہوئے مگر ان جوابی کاروائیوں کے دوران آپ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مادر وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارگردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راحت سلیم شہید کو ستارہ شجاعت بادس شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ سویرا بی بی وسیم کریں گی جناب غلام عباس لغاری شہید فیبری دوزار تیس میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے شارائے فیصل کراچی پر واقعہ پولیس آفیس پر حملہ کیا اور چار گھنٹے تک محاصرہ کیے رکھا اس آپریشن کے دوران پانچ سیکیورٹی ہلکار اور ایک شہری ملازم شہید ہوئے رینجرز اور پولیس کی محصر کاروائیوں کے نتیجے میں تین حملہ آور بھی مارے گئے اور دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا دری اسنا کانسٹیبل غلام عباس نے غیر معمولی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارتگردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام عباس لغاری شہید کو ستارہ شجاعت بادس شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب علی عباس وصول کریں گے
اسی واقعے میں تین مزید سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے جناب عبد اللطیف شہید آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب اقبال لطیف وصول کریں گے جناب محمد سعید احمد شہید آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ کوثر پروین وصول کریں گی جناب اجمل مسیح مرحوم آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ روبینہ وصول کریں گی جناب محمد رمضان شہید پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس کو سپاہی محمد رمضان کوہی گوٹ روڈ کراچی پر سناپ چیکنگ میں مصروف تھے دوران چیکنگ آٹھ موٹر سائیکل سوار ڈاکو ناکہ توڑ کر فرار ہو گئے آپ نے اپنے ساتھی سمیت ڈاکو کا تعاقب کیا رستے میں ڈاکو نے آپ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور جامع شہادت نوش کیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد رمضان شہید کو ستارہ شجاعت بادس شہادت کے اعزاز سے نوازا ہے آپ کا اعزاز آپ کی والدہ محترمہ خاتون بیگم بسیل کریں گی جناب شمس اللہ شہید اکتوبر دوہزار بائیس کو پندرہ سے بیس دہشت گردوں نے نمتنی زلا پشاور کے قریب فوجی کافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا دہشت گردوں کی شدید فائرنگ کے دوران سپاہی شمس اللہ وہ پہلے شخص تھے جو گاڑی سے اترے اور رینکتے ہوئے اگلی پارٹی میں شامل ہو گئے آپ کے درست اور تیز فائر کی بدولت حملہ آوروں کو بھاری نقصان پہنچا اور ان کے حوصلے پست ہوئے اس دوران ایک گولی آپ کے سر پر لگی جو کہ جان لیوہ ثابت ہوئی شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارگردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شمس اللہ شہید کو ستارہ شجاعت بادس شہادت کا عزاز عطا کیا ہے آپ کا عزاز آپ کے بھائی جناب جمروز وصول کریں گے جناب محمد سوراب شہید رونئی چلاس میں ستائیس اٹھائیس جولائی دو ہزار بیس کی درمیانی شب دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں پانچ پولیس اہلکار شہید اور سی ٹی ڈی کے چار اہلکار زخمی ہوئے خفیہ معمول خفیہ معلومات کی بنا پر مشتبہ افراد کے ٹھکانے پر ایک ریٹ کی گئی دہشت گردوں نے ریٹ پارٹی پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں سب انسپیکٹر محمد سوراب اور فرنٹیئر کانسٹیبری کے چار اہلکار شہید ہوئے شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سوراب شہید کو ستارہ شجاعت بادس شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب امانت اللہ حصول کریں گے
جناب ضیاء اللہ خان شہید جناب ضیاء اللہ خان شہید نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا یکم جولائی دو ہزار سترہ کو آپ اشتہاری مجرموں کو پکڑنے کے لیے سرچ آپریشن کر رہے تھے ملزمان خبر ملتے ہی فرار ہو گئے آپ نے ان کا تاکت کیا ملزمان نے جوابی فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا شجاعت کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ضیاء اللہ خان شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کے اعزاز سے نوازا ہے آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ ہیرا خان وصول کریں گی میر زبیر محمود میر زبیر محمود کی بطور سی سی پی او کوئٹہ متعدد مؤثر کاروائیوں سے لاتعد گرفتاریاں عمل میں آئیں آپ نے متواتر خود کش دھماکوں اور فرقہ ورانہ تشدد کے نتیجے میں ہزارہ ٹاؤن پر ہونے والے ایک خطرناک حملے کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی خود قیادت کی جون دو ہزار تیرہ میں جون دو ہزار جون دو ہزار جون دو ہزار تیرہ کے سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی اور بلان میڈیکل کمپلیکس پر دہشت گردوں کے حملے کو پسپا کرنے میں آپ کا کردار بنیادی رہا شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میر زبیر محمود کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد عدنان انسپیکٹر محمد عدنان نے ڈی آئی جی خان میں اپنی تائیناتی کے فوراً بعد اسے عسکریت پسندی سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا آپ کو خفیہ اطلاعات ملیں کہ ایک دہشت گرد کمانڈر سپریم کورٹ کے جسٹس اور وفاقی وزیر سمیت اعلیٰ شخصیات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے آپ نے محدود وسائل کے باوجود اپنے جرت مندانہ اقدامات سے دہشت گرد کمانڈر کے مضموم ارادوں کو خاک میں ملا دیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عدنان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب اسرار محمد سپاہی اسرار محمد سپاہی اسرار محمد کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں مشن کے سربراہ کے گارڈ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے دو دسمبر دو ہزار بائیس کی شام دہشت گردوں نے ایک بلند عمارت سے مشن کے سربراہ پر فائرنگ شروع کر دی آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مشن کے سربراہ کی جان بچائی آپ دو گولیاں لگنے کے باوجود سفارت خانے کے دیگر محافظوں کے پہنچنے تک اپنے محاذ پر ثابت قدم رہے شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسرار محمد کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے
ستارہ امتیاز جناب عبد القدوس بزنچو جناب عبد القدوس بزنجو کو دو بار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہنے کا اعزاز حاصل ہے آپ نے ریکوڈک کے تنازع کے کامیاب تصفیے میں اہم کردار ادا کیا جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی راہ ہموار ہوئی آپ دوسروں کے لیے تحریک اور قوم کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبد القدوس بزنجو کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے ڈاکٹر کاظم نیاز ڈاکٹر کاظم نیاز نے بطور وفاقی سیکرٹری برائے آبی وسائل اور اکنامک افیئرز سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور فوری امداد کے حصول کی کوششوں کی قیادت کی آپ کی انتھک کاوشوں کے نتیجے میں جنیوہ میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ممکن ہوا جس میں بین الاقوامی جس میں بین الاق جس میں بین الاقوامی پارٹنرز سپورٹ گروپ کے تین اجلاس کی صدارت کے ذریعے فنڈنگ پلیجز کی کامیاب وصولی کو یقینی بنایا گیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر کاظم نیاز کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد سوال احمد فاروقی جناب محمد سوال احمد فاروقی نے وفاقی سیکرٹری تجارت پاکستان کی برامدات میں ریکارڈ اضافہ کیا آپ نے تجارت کے فروغ کے لیے ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے اور ترکیہ اور خلیج تعاون کونسل کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے آپ جی ایس پی پلس کے تسلسل کو بھی محفوظ بنایا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سوال احمد فاروقی کو ستارہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے قاری حافظ بزرگ شاہ الازری قاری حافظ بزرگ شاہ الازری پاکستان کے معروف مذہبی سکالر شاعر اور عدیب ہیں آپ حسن کے رات کے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں متعدد بار اول پوزیشن حاصل کر چکے ہیں آپ نے قرآن پاک کا کھیواڑ میں کھیواڑ میں ترجمہ بھی کیا جس کو مکہ کے اسلامی سکالرز اور وزارت مذہبی امور کی سند حاصل ہے کہ رات کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حافظ بزرگ شاہ الازری کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے محترمہ نائلہ کیانی محترمہ نائلہ کیانی پاکستان کی پہلی اور بہت نمایاں خاتون کوہ پیما ہیں 
اب تک آپ نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند دس چوٹیاں سر کی ہیں آپ دنیا کے دس کو پیماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند سات چوٹیاں چھ ماہ سے کم عرصے میں سر کی ہیں کھیل کھیل کوہ پیمائی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ نائلہ کیانی کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب شویب انور ملک جناب شویب انور ملک نے انیس سو پچانوے میں اٹک آئل کمپنی لیمٹڈ کی قیادت ایک نوجوان سی او کے طور پر سبھالی آپ کی زیر قیادت اٹک گروپ نے اروج حاصل کیا اس دوران اٹک گروپ نے پاکستان کی صحت تعلیم اور سماجی بہبود کے شعبوں میں تیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کی خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شویب انور ملک کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب فہد حارون جناب فہد حارون نے قومی اور بین الاقوامی میڈیا آؤٹلٹس میں بے مثال قیادت کا مظاہرہ کیا ہے آپ انتہا پسند نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور بنیاد پرست نظریات کے پھیلاؤ کی روک تھام میں بھی کوشہ ہیں خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فہد حارون کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب فرحان فاروقی جناب فرحان فاروقی آسٹریلیا اور نیوزلینڈ بینکنگ گروپ کے سی او ہیں اور اس عہدے پر پہنچنے والے پہلے ایشیائی ہیں آپ اور آپ کی اہلیہ پاکستانی تارکین وطن کی بہبوت کے لیے متعدد اقتامات میں مصروف رہتے ہیں آپ سیو دی چلڈرن ویمنز فاؤنڈیشن اور مدرس چوائس ہانگ کانگ سمیت کئی خیراتی اداروں کے معاون ہیں سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فرحان فاروقی کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب دورید قریشی جناب دورید قریشی ہم نیٹ ورک لیمٹیڈ کے سی او ہیں آپ نے ہم ٹی وی کے ذریعے غیر ملکی مواد پر مقامی مواد کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان کے ثقافتی اور تخلیقی منظر نامے کو نمائی طور پر اجاگر کیا آپ نے ہم نیٹ ورک کی توسیع کے ذریعے پاکستانی میڈیا میں انقلابات انقلاب برپا کر دیا آپ کی ملکی اور غیر ملکی فلاح کی کاوشیں ضروریات زندگی تک پسماندہ طبقے کی رسائی کو ممکن بنا رہی ہیں خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب دورید قریشی کو ستارہ امتیاز سے نوازا ہے
محترما شبنم محترمہ جھرنا بیگم المعروف شبنم نے بنگالی فلم انڈسٹری سے محترمہ جھرما بیگم المعروف شبنم نے بنگالی انڈسٹری سے اپنے کریئر کا آغاز کیا مغربی پاکستان میں منتقل ہونے کے بعد آپ انیس سو ستر کی دہائی کے اوائل سے انیس سو اسی کی دہائی کے وسط تک پاکستانی فلمی منظر نامے پر چھائی رہی بنگلہ دیش کی علیحدگی بنگلہ دیش کی علیحدگی کے باوجود آپ پاکستان سے وابستہ رہیں اور تقریباً تین دہائیوں تک لیڈنگ کردار ادا کرتی رہیں فن ادارہ کاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ جھرما جھرنا بیگم المعروف شبنم کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب فاخر محمود جناب فاخر محمود ممتاز گلوکار موسیقار اور پروڈیوسر ہیں آپ کے کامیاب منصوبوں میں کئی فلمی گانے ڈراما سیریلس کے لیے او ایس ٹی اور بین الاقوامی اور مقامی برانڈز کے لیے متعدد گیت شامل ہیں آپ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور یو این او سیو دا چلڈرن ڈبلیو ایچ او اور ہلال احمر کے خیر سگالی سفیر کے طور پر بھی خدمات سر اندام دے چکے ہیں فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فاخر محمود کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹا پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹا ایک ممتاز پروفیسر اور آغا خان یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بانی ڈائریکٹر ہیں آپ نے پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ماں اور بچے کی غذائیت کو بہتر بنانے کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے صحت عامہ ریسرچ لیڈرشپ اینڈ امپیکٹ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ذوالفقار احمد بھٹا کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق حسن پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق حسن فی الوقت بطور وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سندھ یونیورسٹی سندھ کے خدمات انجام دے رہے ہیں آپ عالمی سطح پر کئی لیکچرز دے چکے ہیں آپ کی قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ کی کوششیں قابل ستائش ہیں تعلیم کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق حسن کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد سرور گوندل جناب محمد سرور گوندل آئی ٹی پروفیشنل اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے رکن ہیں آپ کی نمایاں کامیابیوں میں پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری سر فہرست ہے آپ نے اقتصادی مردم شماری کو ساتویں آبادی اور ہاؤزنگ مردم شماری کے ساتھ مربوط کیا 
جس سے حکومت کو پانچ ارب روپے کی بچت ہوئی خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد سرول گوندل کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا جناب یاسر ملک جناب یاسر ملک نے عالمی فرموں میں اہم عہدوں پر فائز رہے آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور اختراعی ڈیجیٹل منصوبوں میں قابل ذکر تبدیلیاں وضع کی ہیں آپ نے ملک کے لیے تاریخی ٹرانزیکشنز کا اہتمام کیا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی خدمت پاکستان کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب یاسر ملک کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی لیفٹنٹ جنرل احسن گلریز لیفٹنٹ جنرل احسن گلریز ہلال امتیاز ملٹری نائنٹین نائنٹی سے رائفل شوٹنگ سے وابستہ ہے لانگ رینج شوٹنگ میں آپ کو یکتا مہارت حاصل ہے آپ کی قیادت میں پاکستان شوٹنگ ٹیم یورپین لانگ رینج شوٹنگ چیمپئن شپ جیت چکی ہے ایف کلاس لانگ رینج شوٹنگ کے شعبے میں آپ کی بے مثال کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹنٹ جنرل احسن گلریز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے لیفٹنٹ کرنل جنید علی ذوالفقار لیفٹنٹ کرنل جنید علی ذوالفقار نے پاکستان میں لانگ رینج شوٹنگ میں متعدد ریکارڈ اپنے نام کیے پاکستان لانگ رینج رائفل ایسوسی ایشن کے بانی سیکریٹری جنرل کے طور پر آپ نے اس کے قیام اور ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ایف کلاس لانگ رینج شوٹنگ کے ذریعے کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے لیفٹنٹ کرنل جنید علی ذوالفقار کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے جناب سہیل سرور وڑائچ جناب سہیل سرور وڑائچ ایک نہایت جہاندیدہ اور منجے ہوئے سینئر صحافی ہیں آپ فی الوقت روزنامہ جنگ لاہور کے ایڈیٹر اور جیو نیوز کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے اہم عہدوں پر فائز ہیں آپ نے خصوصاً ایک دن جیو کے ساتھ میرے مطابق اور لیفٹ رائٹ جیسے پروگراموں سے شعرہ دعام حاصل کیا آپ محترمہ بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف اور مدر ٹریزا جیسی لا تعداد اہم شخصیات کے انٹرویوز کر چکے ہیں آپ پاکستانی سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں صحافت کے شعبے میں آپ کی نمائی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے 
جناب سہیل سرور وڑائچ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردی عطا کیا ہے محترمہ فرا محمود رانا محترمہ فرا محمود رانا منیچر پینٹنگز میں مہارت رکھتی ہیں آپ عالمی سطح پر کئی لیکچرز اور ورک شاپس کا انعقاد کر چکی ہیں امریکہ کینیڈا برطانیہ آسٹریا فرانس چین اور کئی دیگر ممالک میں نمائشوں کے انعقاد کے وسیع تجربے کے ساتھ آپ کو متعدد بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے دو ہزار سولہ میں آپ کو پاکستان میں بہترین رول ماڈلز میں سے ایک قرار دیا گیا فن منیچر پینٹنگ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ فرا محمود رانا کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارگردگی عطا کیا ہے ستارہ قائد اعظم ہز ایمیننس ڈاکٹر حسین آف کوازوچ کوازوچ ڈاکٹر حسین آف کوازوچ از دا گرانڈ مفتی آف پاسٹین ہرزگوینا این الامنس آف دی الحضر یونیورسٹی اینڈ اے ویل ریسپیکٹڈ رائٹر اینڈ اکیڈمک ہی واز امپرزنٹ ڈیورنگ دا باسٹین وار ہی کانٹریبیوٹڈ ٹو پوسٹ وار ریکنسٹرکشن and founded a rehabilitation center. As a reformist, Raisul Ulema, he has authored significant Islamic law texts. He showed immense solidarity with Pakistan during the 2022 floods, led many donation campaigns, and raised over 200,000 euros for flood relief, thus further strengthening the ties between Bosnia and Pakistan. In recognition of his outstanding services to Pakistan, the President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Dr. Hussain Naif Kavazovich the award of Sitarai Qaid Azam. محترمہ سلمہ سلمان زاہد محترمہ سلمہ سلمان زاہد پاکستانی نجاد کنیڈین رکن پارلیمنٹ ہیں آپ نے اپنے فعال کردار سے پاکستانیوں کے لیے کینیڈا جانے کے مواقع میں اضافہ کیا آپ شہریت اور امیگریشن سے متعلق پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی کی سربراہ کی حیثیت سے نسلی کنیڈین اور اقلیتی خواتین کی آواز ہیں آپ نے عالمی سطح پر مظلوم مسلمانوں بالخصوص کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حالت زار کے بارے میں بیداری پیدا کی خدمات پاکستان کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سلمہ سلمان زائد کو ستارہ قائد اعظم کا اعزاز عطا کیا ہے تمغہ شجاعت جناب محمد بلال ریاض برکی جناب محمد بلال ریاض برکی ڈائریکٹر آئی بی ہیں آپ کو ایک بدنام زمانہ مشتبہ شخص کی گرفتاری کی ذمہ داری سونپی گئی آپ نے کمال مہارت سے اس شخص کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھی کی اور اس کی گرفتاری کے آپریشن کی قیادت کی شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے 
جناب محمد بلال ریاض برکی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد عثمان اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد عثمان انسداد دہشت گردی ٹیم کے ایک اہم رکن ہیں آپ نے جولائی دو ہزار تیئیس میں اسلام آباد میں ایک چینی شہری کو نشانہ بنانے والے مجرموں کو بے اثر کیا جس سے پاک چین تعلقات کی ساکھ برقرار رکھنے میں مدد ملی آپ نے راول پنڈی میں لشکر جنگوی کے عسکریت پسند کو بھی گرفتار کیا جو دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث تھا شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد عثمان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے جناب سید عامر اختر جناب سید عامر اختر آئی بی میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی انسداد دہشت گردی کی متعدد کامیاب کاروائیوں سے عبارت ہے آپ نے بذات خود قیادت کر کے عسکریت پسندوں کا تدارک انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار اور متعدد نیٹ ورکس کو بے اثر کیا شجاعت کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید عامر اختر کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے تمغہ امتیاز سید فیروز عالم شاہ سید فیروز عالم شاہ عوامی خدمات اور بین الاقوامی تعلقات عامہ میں مہارت رکھتے ہیں دو ہزار دس سے آپ نے پاکستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اعزازی تکنیکی مشیر کے طور پر مختلف شعبوں میں دور رس تبدیلیاں متعارف کروائیں موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ کی نئی داخلہ پالیسی کے ذریعے آپ نے یاما ہا کہ پاکستان میں ایک سو پچاس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ممکن بنائی سماجی خدمات کے میدان میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید فیروز عالم شاہ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے جناب فہد سلیم ملک جناب فہد سلیم ملک ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے رجحانات کے ماہر ہیں آپ نے سرکاری ملازمین کو ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے کے لیے ضروری علم اور ہنر فراہم کر کے با اختیار بنانے کے لیے شاندار کوششیں کی ہیں آپ کی ان کوششوں کے نتیجے میں سرکاری محکموں کو عوام کے ساتھ ساتھ قریبی تعامل معلومات پھیلانے اور عام لوگوں کے مسائل کو گھر بیٹھے حل کرنے کا موقع ملا ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فہد سلیم ملک کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے جناب محمد تنویر بٹ جناب محمد تنویر بٹ فائنانس ڈویژن میں جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدوں پر فائز رہے 
آپ کی کوششوں سے پاکستان کو فیٹرف بلیک لسٹنگ کے عمل سے نکالنے اور آئی ایم ایف کے توسیع فنڈ سہولت پروگرام میں کامیابی سے مکمل کرنے میں اہم تھی بطور ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری بجٹ آپ نے پبلک فائنانشل مینجمنٹ میں اصلاحات بجٹ سازی کے نظام کو تبدیل کرنے کیش اینڈ ٹریجری مینجمنٹ اور پینشن کی ادائیگیوں کی خود قیادت کی خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد تنویر بٹ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے ڈاکٹر محمد عثمان اکرم ڈاکٹر محمد عثمان اکرم تدریس تحقیق اور انجینئرنگ سائنسز میں ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں آپ کی اختراعات میں قابل ذکر ہیس اسکرین اسکریننگ سسٹم ہے جو کہ تشخیص کے لیے آرٹیفیشل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ٹول ہے آپ کی ایک اور تخلیق ایکو اصابی عوارض میں مبتلا بچوں کی مدد کرتی ہے انجینئرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد عثمان اکرم کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے آپ کا اعزاز آپ کے والد جناب محمد اکرم ندیم وصول کریں گے جناب وقار مقصود ستی جناب وقار مقصود ستی ایک ممتاز صحافی ہیں آپ پارلیمانی سیاست سے بخوبی واقف ہیں اور ملک کے ابھرتے ہوئے سیاسی منظر نامے کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں آپ راول پنڈی اور اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے فائنانس سیکرٹری سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں آپ کی آزادی اظہار اور جمہوری اقدار کی وکالت کے لیے پرفعال کردار ادا کر رہے ہیں صحافت کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار مقصود ستی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے ڈاکٹر فاروق عادل ڈاکٹر فاروق عادل ادب تحقیقاتی صحافت اور اردو کی ترویج اور شاید میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے تحت قائم ہونے والے ایک با وقار جریدے ادبیات انٹرنیشنل کے بانی ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ نے ادبی فنون اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا صحافت کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر فاروق عادل کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے محترمہ عائشہ خان محترمہ عائشہ خان سول سوسائٹی کولیشن فار کلائمیٹ چینج کی چیف ایگزیکٹو اور ماؤنٹین اینڈ گلیشیئر پروٹیکشن آرگنائزیشن کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں 
آپ نے لوگوں کو موسمیاتی تبدیلیوں پر آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ کیٹو سے بالتورو گلیشیر تک ٹریکنگ روٹ کے ساتھ ساتھ چھ کیمپنگ سائٹس بنائی آپ نے بلتستان ڈویژن میں تین سو اکیانوے منصوبوں کی مؤثر قیادت کی جس سے قدرتی آفات سے نپٹنے اور پانی تک رسائی میں اضافہ ہوا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ عائشہ خان کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے جناب راشد محمود وزارت توانائی کے وفاقی سیکرٹری کے طور پر جناب راشد محمود نے پاکستان کے توانائی کے شعبے کو فروغ دینے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا آپ کی دانشمندی کی بدولت ایک جامع منصوبے کی تشکیل ممکن ہوئی جس سے آٹھ سو اسی ملین ڈالر تک کی بچت متوقع ہے آپ ملک گیر انستاد بجلی چوری کی مہم کی قیادت کر رہے ہیں اور اس ضمن میں واضح وصولیاں بھی کر چکے ہیں مزید برا سولرائزیشن فریم ورک کے ذریعے آپ نے بجلی کی پیداوار میں دس ہزار میگا واٹ کا اضافہ بھی کیا ہے خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راشد محمود کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد پلانٹ سسٹمیٹکس اور بایو ڈائیورسٹی میں مہارت رکھنے والے ایک ممتاز پلانٹ سائنٹسٹ ہیں آپ کا نام دو ہزار بیس سے دو ہزار تیئیس تک عالمی سطح کے دو فیصد با اثر سائنسدانوں کی فہرست میں شامل رہا آپ نے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے پودوں کی حیاتیاتی تناب اور اس کے سماجی اقتصادی فوائد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا تعلیم کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج پاکستان میں ذہنی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں آپ پمس میں چیئرمین شعبہ نفسیات اور فیڈرل میڈیکل کالج کے ڈین کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ نے پاکستان میں آٹزم کلینک کی بنیاد رکھی دو ہزار اکیس میں آئی سی ٹی کے لیے مینٹل ہیلتھ ایکٹ تیار کیا اور پی ایم ڈی پی ایم ڈی سی کے لیے بایو ایتھکس کا نصاب بھی بنایا طب کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری میڈیکل کے شعبے کی ایک ممتاز شخصیت ہیں آپ نے پنجاب سیف مادر ہڈ پروجیکٹ کے ذریعے زچہ بچہ کی صحت کو بہتر بنایا مزید برآں 
آپ نے راول پنڈی کے ہولی فیملی ہاسپٹل میں تھلسمیا پروینشن سینٹر بھی قائم کیا صحت گائنکالوجی کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری کو دمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے جناب مرلی دھر دوانی فن تعمیر کے معیناز ماہر جناب مرلی دھر دوانی نے عرصے سے نظر انداز سندھی فن تعمیر کو تسلیم کروانے کا بیڑا اٹھایا اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے آرکیٹیکچر پلس کی بنیاد رکھی آپ کے قابل ذکر منصوبوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میوزیم کراچی میں سندھ اور بوٹ کلب کے اندرونی ڈیزائن رویل روڈیل اسپورٹس کمپلیکس اور ضیاء الدین ہسپتال کی تزئین و آرائش شامل ہیں انجینئرنگ آرکیٹیکچر کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مرلی در دوانی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے محترمہ سارا احمد محترمہ سارا احمد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئر پرسن ہیں آپ نے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے صوبے بھر میں مہم کی قیادت کی آپ نے نو عمر بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے لیے روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے کاروباری افراد کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دیا خدمات عامہ تحفظ اطفال کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سارا احمد کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے ڈاکٹر خالد بن شاہین ڈاکٹر خالد بن شاہین ایک معروف اداکار اور پروڈیوسر ہیں بطور چیئرمین فلم سینسر بورڈ سندھ آپ نے قومی اخلاقیات کے اصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے چار سو سے زائد فلموں کا جائزہ لیا آپ متعدد ملکی اور غیر ملکی چینلز پر اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھا چکے ہیں آپ کے نمایاں کارناموں میں سریا بجیا کے با ادب با ملاحظہ اور گھر ایک نگر جیسے ڈرامہ سیریلز شامل ہیں فنون اداکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر خالد بن شاہد شاہین کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب علی توقیر شیخ جناب علی توقیر شیخ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پالیسی سازی میں مدد فراہم کرتے ہیں 
آپ نے بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو درپیش خطرات سے آگاہی دینے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی توقیر شیخ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا محترمہ شمیم اشرف خواجہ مرحومہ محترمہ شمیم اشرف خواجہ مرحومہ ایک سماجی کارکن تھیں جنہوں نے اپنی زندگی پسماندہ طبقوں کی بہتری کے لیے وقف کر دی آپ نے خواتین خصوصاً بیواؤں کے لیے رہائش کا بندوبست یتیم لڑکیوں کی شادی اور ان کو بے روزگاری سے نجات دلانے کے لیے فعال کردار ادا کیا خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شمیم اشرف خواجہ مرحومہ کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کے اعزاز سے نوازا ہے آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب فیصل صدیق خان وصول کریں گے ڈاکٹر منظور احمد مرحوم ڈاکٹر منظور احمد مرحوم ایک سرشار طبی پروفیشنل تھے کووڈ نائنٹین کے وبا کے دوران آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جان فشانی سے مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہے اس دوران آپ کو بھی اس جان لیوا وائرس کا شکار ہو کے اور جان کی بازی ہار کے آپ کی بے لاس خدمت اور بہادری کی میراث سب کے لیے ایک روشن مثال ہے صحت کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر منظور احمد مرحوم کو تمغہ امتیاز بعد از وفات کے اعزاز سے نوازا ہے آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ سائمہ ممتاز وسیم کرے گی جناب زبیر شاہین مرحوم کووڈ نائنٹین کے وبا کے دوران اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے دیگر شہدا میں جناب زبیر شاہین مرحوم بھی شامل ہیں آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ خدیجہ بی بی وصول کریں گی جناب اللہ دتا عباسی جناب اللہ دتا عباسی مرحوم آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ محترمہ ریحانہ بی بی وصول کریں گی اس کے ساتھ ہم آج کی تقریب کے اختتام کو پہنچتے ہیں محترم صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کا اختتام کیا جائے خواتین و حضرات اس قومی تقریب برائے تقسیم اعزازات کا اختتام کیا جاتا ہے تمام مہمانان گرامی کے لیے افطاری کا انتظام ہے قابل تسخیر جذبے کا منہ بولتا ثبوت ایوان صدر سے اہم شخصیات کو اعزازات دینے کی تقریب صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے مختلف